亲生小铺来了，嘉玲请。亲生小铺，来吧。我们是黑白多煞，欢迎大家来到《青春环游记》第四季。首先呢，我们先欢迎晨晨回归《青春环游记》。欢迎欢迎，他是我们的三朝元老。知道回来了哈，真稀客。<笑>还记着家呢哈，哎，欢迎陈陈回来，<笑>好久没见了，确实确实，木为人了，现在是，哎，跟贾玲姐一样木为人，木为人，还录的冠综艺哈，现<笑>眼包，陈<笑>陈，给你介绍一下我们的朋友们，我都我都认识，都认识，昨天晚上认识的哈，昨天晚上跟大家促膝长谈，建立友谊的一个过程，嗯，都好头疼，你不要说话。<笑><笑>你这会儿来弄综艺，感人头疼。然后呢，这是一彤，一彤，我们认嗯对。然后月月，月月，月月，你以前认识吗？认识，我们书生也认识了，我们也是临床。对对对，你这个床床床挺大呀。我跟这个陈陈跟陈志远，我们仨临床。跟嘉玲姐直播的时候问我跟陈志远认识吗？我说我们出生就认识了，我们临床的。哈哈哈然后这是明浩，徐明浩。哎，你好。高兴，高兴。然后严琦，严琦我们也我们也认识，我们也认识。昨天晚上，哎，你可都，昨天晚上三点结拜了，昨天晚上三点拜了个把子。然后这是我们宝哥。哎呀，我跟宝哥，我们在我们也。王宝强，你在幸亏。还有哲远，陈瑞，陈瑞，陈瑞。天哪，你俩不可能没见过。对呀、啊，我们不都是临床吗？然后呢，这一次的衣服旅行呢，我们多了几位朋友。来，一周介绍一下自己。好,好，各位老师好，我是一周罗一周，我也是蛋蛋后，蛋蛋后，什么什么？蛋蛋后啊，零零后。大家好，我是李若天，若天，若天，二十七岁。我跟若天是哪一届？对，目前是单身。有如果有意向者，联系我们公司。<笑><笑>公司还帮征婚呀？<笑>今天大家的衣服有没有感觉到非常特别？就一般的美容美发的衣服嘛，我们就是，我们不办卡了，我们不办卡了。你们五位真的是吓死人。<笑><笑>我们新东方队也不敢示弱呀。他们怎么整那么帅？还有那些小配饰什么的。他们这这我自己的配饰。宝哥，宝哥更像了，就两边一站，欢迎光临光临。没有黑色呢，很有士气；白色呢，很有贵气。你得看谁穿，小巴穿可能就是比较贵，迪哥穿有点像那个。我想杀，你说我想杀，我赞了。欢迎大家来到历史名城江苏泰州。江苏泰州，国家历史文化名城，人文荟萃，名贤辈出。本站衣服俱乐部的各位成员将在江堰感受当地丰富多彩的民俗文化。今天我给大家准备的就是皮影戏。嗯，然后我来给大家门票《彩虹村的故事》的皮影戏，来大家来领一下自己的票吧。彩虹村的故事，彩虹村开过国了。谢谢哥，今天大哥带你们看皮影啊！谢谢哥，好嘞。谢谢哥，今天大哥带你们看皮影啊！谢谢哥，好嘞。冲啊，范晨晨！哎，哇塞，真的皮影戏、啊，哇哦！清环皮影社，皮影。就是有专业人跟我们表演吗？没有的话，我就开始了哈。来吧，答应。<笑>各位成员，请就位。好不容易想秀一把的。在遥远的大山中，有着一个幸福而快乐的彩虹村，这里有着七个可爱的小朋友。突然之间，伴随着一声惊雷。狂风大作，乌云席卷而来。哦，一个如黑影般的影子魔女，从乌云中缓缓走出。我我要把彩虹村的颜色全部带走。哦，它是黑白的。哦，彩虹村所有的颜色都逐渐消失。连孩子们都只剩下灰色的影子
。就在这时，义父团成员来到了彩虹村。谁呀、啊？这第一个是谁呀、啊？成员们约定会帮助他们夺回失去的颜色。就这样，义父团开启了寻找彩虹颜色的旅行。各位成员，本期旅行的主题是：如果这是一趟寻找彩虹的旅行，现在开始，你们将分成两组，服装的颜色就是你们的分组。你们需要通过挑战赢得色彩球，优先集齐三颗色彩球的队伍获胜。就可以帮助彩虹村的孩子们找回颜色。走吧，出发，出发，走吧，走吧快走，帮他们找颜色去。这儿的风景不错啊，为什么突然有带颜色的椅子呢？这该不会是要抢凳子吧？我要个橘色吧。游戏没开始我就没抢到，还得我的好兄弟给我让一个椅子，我们一起坐。<笑>我们一起坐，哇，好兄弟，我把你丢湖里去，我俩一起坐，一起坐，一起坐。这个游戏其实很简单，大家跟着音乐转圈走动，音乐结束后需抢到指定颜色的椅子坐下，三局两胜，胜利的一队将获得色彩球。好嘞，那我们先起音乐吧。对了。宝哥，你放心走。嘿、hey ，哎，怎么？那这那边一个，可以这样走是吧？没有没有，我要卡进来。这个黑色为什么会有？对对，我们要抢的是，我们要抢的是红色。红色，红色，我要抢到了一屁股坐那了，我们真的无奈。厉害，厉害，厉害，厉害，厉害，厉害，厉害，厉害，厉害，厉害，厉害，厉害，厉害，厉害，厉是因为你可以拿着红色的凳子休息啦啊！可以休息，我必须抢到下一个。太累了，太累了。太阳伞特别大。你现在在拍写真的感觉。来，来，音乐开始。想和你一起。哎，宝哥，上来就开放了。去外面的世界走一走。看着你，不能，宝哥，你得在外面。我们俩可以锁定一下这中间。黑色，黑色，黑色。啊啊啊啊啊啊啊啊！小心，注意安全，小心小心，没摔着吧？没摔着吧？没摔着吧？没摔着吧？没摔着吧？你宝哥，耶、yeah! yeah! ！计划成功。他们下次再抢到的话，我们四个去把那个人直接抬起来，跑过去。他们使用战略了。来，音乐继续。Do you hear me？ 我在跳舞罢了。那那那，那那那。走啊！紫色。紫色，粉色，紫色，啊，错错，快拿！哈哈哈哈哈！这是个挺差的，小的就是紫色，紫色，紫色。恭喜徐明浩获得紫色，紫丁不行。这个不是反应能力，这个是听力能力。听力、发音、听力的问题。来来，你们四个过来啊！你们你现在不是抢的问题，主要是听发音。他发音，发音，我发音很重要。我去他那里听，然后我传达给你们。我我我我去他那听，丝毫没有战术的战术。音乐开始，加油！加油！加油！加油！动起来，动起来，动起来！ Three, four, five, two, three, four, five, three, two, three, four, five. 准备抱住他，干什么？啊
啊，好痛啊！黄色，黄色，粉色。蓝色，蓝色 ，Yes，Yes， 哒哒滴哒哒。Yes, yes, 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 yes. 可以。我要投壶了。哎呀，他运气好，他正好走到那儿。我们现在三 v 三，我们有希望，有希望啊！加油！来，音乐继续。给我点一首《爱如火》，范丞丞逆时针旋转，看住我，看住我，卡他内圈，对对对，离我远一点，粉色，粉色，耶耶，给我，给我。<笑>他站屁股上了，我没辙。谁？还有谁？走起来！他说走起来，别激动。走起来！红色，绿好发音。青色，青色，青色，青色，色，青色。神经病！给我我的手机！给我！给我！哎，内部又冲我啊！内部开始打起来了，同一个队的。这道你不想看第一排有个人跳湖啊？我们的比赛进入了白热化，现在是二比二。来，我们音乐继续，加油加油啊！哪一个？哪一个？橙色。如果不是的话，我把位置让给你。我感觉到了。跟走吧。黄色。黄色。黄色。黄色。黄色。一同加油，绿色。我帮我想一个战术，你就站住。来，音乐继续。若天，把一同控制住就好了。一同，你看那个什么？走起来！那个。怎么一人看一个，肯定能有一人看一个。反正我保证，这次不是绿色就是橙色，不会再错了。不是橙色就是绿色，肯定。瞧瞧，完了完了！哎呀，英雄，你输了游戏，赢了人生，赢了人生了，赢了人生。男生对女孩子就是要谦让一下，这个做的非常好。恭喜白队获胜。那这样就派一个人，像刚才这样一局定胜负。每队派两个人吧，可以。第二轮回到最原始的玩法，直抢椅子。没坐到椅子的人淘汰出局。好的，那我们队谁上呢？我不知道谁上啊，要不要飞行嘉宾上吧？别给气了，飞行嘉宾好不容易来一次。都说刺激了。哎呦喂，气得我。他比我们感觉都像常驻，好不好？不刺激。去吧，行，我跟白，我跟小上，超好玩的，走吧。我们队谁上呢？一周跟若天上吧。不行不行，我我我们经验不够丰富，不用经验，就是看命。难得天儿和一周来，你们俩去是不是？去吧，去吧，加油！要赢啊！要赢要赢要赢要赢要赢要赢要赢！加油啊！我们俩这个甚至连发型都是酷似，今儿打的就是一双胞胎。我们必赢，来吧，今儿今儿不。创晕一个，你们今天都不能走的。<笑>看晨晨都疯了。我们今天海尔兄弟，我们俩是。Hi brother。Go。这是
，梦想的翅膀。我们俩距离大一点。撞晕一个，你们今天都不能走的。我故意的，我我我没有故意，你也没撞一个晕一个呀，你这也。不是，我正好回头的时候看他的时候，他吹了，就算是故意的吧。我真的没有故意啊。真抢二打一，现在真抢二，天哪！二打一有悬念吗？不相信我的实力。八，明浩啊。字典里可以有输的，抢到八，来八，走起来，害怕什么？你们两个人呢？八，有时候可以输的，明浩，走起来，是哪里？是哪里？这里吗？是这里，离凳子近一点。最接近的时候，我跟他的距离只有零点零一公分。加油！加油！我是激烈激烈。我是七个小时之后，罗宇中要投壶了。<笑>给特写，不跳不跳。一周看出来了，还是非常的绅士的。刚刚让一彤，这一次让明浩都看得出来，很绅士，绅士绅士。来吧，哇，一对一，一对一。小蛙别让着他，甩了他啊！都拼了这么久了，加油！不会是在放狠话环节吧？明浩啊，放个狠话吧。我这把死定赢，死定赢，死定赢。爸，你当初对我放的那个狠话那么狠，就放这个。我的人生字典里就没有“输”这个字，但你一直在输我。我知道了，我要你的字典里也多一个字是“输”。我本来就有，我本来就有。我们的队友字典里没有输，<笑>是他没有，是他、啊，我们没事儿，没事儿，没事儿。来吧，八，加油，加油！打起来，打起来，打起来！拽上头发，拽上头发，头发长。<笑>跳舞喽！经过椅子的时候慢一点，慢慢经过。我要你的字典里也多一个字，是书，还是嫩了一些？是。我觉得手拿酒稳了，刚刚一屁股就往下坐了。了没事，没事，没事，没事。我们组还是比较谦让。是，咱可以输，没关系。对对，绅士不能输哈。小巴他肩膀有伤，我们让一下也应该的。对对对。<笑>恭喜白队获胜。无悬念，装起来，装起来，还装起来了，开始，被我们装到了，装到了，装起来了，真给你们装到了，我们不装，永远都别装，太丢人了。<笑>好了，抢第一个色彩球的游戏就结束了，那我们就去吃午饭了。哇，哇好饿呀、啊！吃饭了，吃饭了，太棒了！让青春鲜活一场。
，吃饭啦！开饭开饭。哇，这有喜临门床垫，是好兆头啊！是不是暗示我们今天游戏可以躺平？哎，玩游戏咱们还是得认真，就算有喜临门，也不兴躺平啊。但是这个喜临门床垫可以给我们带来深度好睡眠，而且这个可是欢乐送床垫，它能为我们带来彩虹加持，真的超级舒服。哇，那我来试一下，躺在这个彩虹床垫上是什么样的感觉？像躺在大自然里，呼吸新鲜空气一样，可以深深的进入美好睡眠状态。那我们是不是可以躺在这里等着彩虹出现？彩虹是真说不准，喜临门床垫肯定可以给你带来美梦。嘿，我好像听到了，他们在问我们的胜利，奏响欢乐颂。一分不 ，What's the price？ 我告诉你，差不多大几百。这是 Mr. Mail， 走吧。系上安全带。各位成员，请注意。各位成员，我们在车上设置了一个小任务。各位在车上寻找一下任务卡吧。这好像不太用找，是这个吗？啊，找到了。请闻出。对应的食物，写下你们的答案，哪一组猜出的气味多，哪一组就可以获得午餐挑战的特权。要闻试纸上面对应的气味，我对气味非常敏感。你看节目组还给我们全程配了这个沃尔沃 XC60， 哎呀，非常细心。它这个车有独有的空气净化系统，可以有效过滤百分之九十五以上的 PM2.5。有没有觉得一上车就感觉呼吸到了大自然的空气，非常舒服哈？嗯，我们来闻吧，第一个。感觉有点像那个辣条吗？嗯，不像。嗯，花椒，花椒，知道。辣条很熟悉，但是吃不上来。下车了，下车了。哈喽，哈喽。哎呦，跟各位解释一下，为什么会有这个任务存在？哎呦。因为是在模拟沃尔沃的鼻子小组的工作过程。哇哦！里面的每一位特长生好像都可以分辨出大概四十种左右的那种混合气体。天哪！沃尔沃在我们这些看不到的角落也做到了尽善尽美。没错。我们有的时候在舞台上可能小小的一个片段，但是我们在台下也会付出很多，就像沃尔沃一样，在背后为我们付出了很多。对，这沃尔沃的连内饰都是这低碳环保，即便是在这六十五度的暴晒下，它也不会挥发这有毒气体。足以看出沃尔沃对安全跟健康的。这个坚持跟严苛，是吧？太棒了！一号气味，你们已经有各自有答案了吧？辣条，辣条，薯片，两组都打错了。来第二个，三二一，柠檬，柠檬。你们写的什么？软糖，彩色软糖，不开玩笑，不开玩笑，彩色软糖，彩色软糖。我们柠檬，好，恭喜白队答对了。你的花椒是什么？花椒。好，最后一题了。红桃、话梅都错了，都错了。是什么？红枣。总结一下最后的结果，我们白队获胜了。耶！然后白队在开饭前直接赢得白米饭每人一碗。哇！可以可以。接下来我们要进入正式的午餐啦，请各位走吧。走。Go。欢迎各位来到秦湖八仙餐厅。接下来我们要进行的是午餐挑战。谢谢谢。耶！一股洋葱味儿。我隔着十米都闻到葱味了吧？这该不会是芥末面包吧？哇，又是黑暗料理！哎呀呀呀，都倒出来了。这冰块蓝莓看着还行，这是什么黑暗料理啊？绿色的泡面，红色的辣椒。大家肯定也饿了。我们现在为大家介绍一下这次准备的菜是什么菜？是什么菜？什么菜？来，我们有请。我们可以看一下我们中间的那一道大煮干丝，它也是我们地地道道的淮扬菜。哦，但这是没有肉在里面。煮干丝它是豆制品。这道菜呢叫做银鱼炒蛋，银鱼呢它是金鱼批豆的，一般配上我们这个鸡蛋呢叫做金玉满堂。好寓意啊，金玉满堂，这不错，这可以来点香酥藕盒，蝴蝶藕
太棒了，太棒了。我们青春环游记的午饭可不是那么容易吃到的，所以这次我们要进行的这个挑战叫做丢了色彩的图画。没问题，没问题。这个我我相比较来说，平时看展看的还是。我们之中有稍微有一点文艺气息的，在这了。艺术细胞的。啊哎，是你吗？啊。你也是，你也喜欢看画，当然当然，我也经常鉴赏一些。平时法国新浪潮，对，经常看。这几个很熟悉，特别。这一幅是谁的画？这幅是，如果我没有猜错的话。哈哈哈哈应该是梵高的。这好茶，我品茶更多，更多，品茶更多。我喜欢品奶。我们这个游戏的名字叫做“丢了色彩的图画”，猜出图画中消失了一种颜色，并吃完消失颜色相同的食物，获得抢答机会。答对则挑战成功，赢得一道菜。那丢了红色，岂不是要吃掉？辣椒。这个吃了还有心情吃饭吗？吃饭，你要吃完，你还要说好吃，还要香，要吃的够香。那谁饿谁谁吃，你饿，谁饿谁吃，你饿你饿，来来来。刚刚我看宝哥挺饿的，没事我觉得很简单。我们看丢了什么颜色，冲过去把那个颜色吃了就行了。对啊，就是比如说它里面的红色是没有的，我们就去吃红色就可以了。橙色就吃胡萝卜。我我吃不了辣，我是柠檬吧，我是酸的。我不吃洋葱，我不吃洋葱。好 ，OK。哎，我好想吃那个蓝莓啊！已经感觉我们都又要输了。彼此间啊，保持信任。我现在比较好奇那个绿色的泡面是什么？像海藻。好，那我们马上进行第一题喽。不要放我们经常鉴赏的那些画，都刻在脑海里太熟，太腻了。说的你好像看过很多画一样。来吧，来吧，大家请认真看。太熟了，戴珍珠耳环的少女。颜色，来，三。二，一，我冲了，我要冲了，直接抢，赶紧抢吃，我来帮你抢。三，二，一，时间到。柠檬，柠檬，不对啊，黄色，头发，头发，发带，发带，发带，快，直接吃。我吸完了，黄色。恭喜杨迪答对了。Yeah! 啊，一眼就看到了，只是太酸了，没说出来。他说的是给大家复述一遍，柠檬。<笑>说出来了，柠檬，柠檬，柠檬。幸好你没说，好酸。其实意思是这个意思。我们要选菜了。是不是这个啊？麻烦哈、啊。这个看起来也好吃，这个这个看起来好吃，是不是这个可以啊？这个可以。哥，挑，这是这是这是不是那个我们当地菜吗？对，这个。Yes。我们选好菜啦，我们端走啦。我们就不玩了，就可以了。今天，我们给白队上刚刚已获胜的米饭。对对对。哎。我们一直赢，千万不让。我我先我先我先我我下一个抢。你冲。这个是当地菜哈，来这儿没吃这个白来了。我们队的智商就到这个程度了。一周说，我想到办法了，我们一个人出去全吃了，把桌上东西都吃了。好聪明啊！我们队就只有这些计谋吗？一周，你不要把我们这么高明的战术暴露给敌人，敌人应该不会用的。你觉得这个战术我们会用吗？来，我们第二题，请准备。饿了，什么东西啊？那他不是自己知道吗？就他自己照片不是，这还不能。三秒啊！这还不能近看啊！三秒。那你让我们近着看呢
，绿色、白色全都给他吃了，不用看了。走走走，我看看。绿色还有一个白色的珍珠。不，你们他们犯规了，犯规了，全都开始吃了。然后他们就吃了。好，淘汰好，请你们从那个这个群众环游记出出去。来，那我们看一下，三、二、一，时间到。什么不在了？橘子，橘子，橘子，好吧，橘色，红色，橘色，红色，眼影，眼影，红色，小巴说的红色，我对的，就是眼影，红色，哇，厉害，眼影。第一个说就是红色，这这吃的多。你们红色还在这儿，你们就不要再出来小便了，好吗？啊，你们想吃啥呀？这个要不要蛋？你拿走，或者拿那个蛋呀，阿姨。蛋吧，蛋蛋。我懂了，一周的方法是对的。我是他们吃那么多都说，一会儿一人两道，兄弟们好不好？一人两个盐肠，往嘴里塞，行，走。我还吃不上一顿饭了，你们可不可以分配的人认认真真看一下画呢？这样比较好一点。这<笑>这个炒蛋不错。各位，请准备，请看题。哇塞，年轻的我看看，喂，真帅。是玲姐的衣服，恭喜答对。你们都不知道吧？这张照片挂挂我们家门口。<笑>陈正，您还记得是在第几集在哪吗？回忆杀来了，懂了吗？说不出来，真丢人。第三集，第一第第三季的第一期，杨洋来的是第二期。你忘了杨洋假扮服务生？第二期吧，第一期。服务员，服务员，哎。你来吃一下呗，我我没资格吃，明明是第二期，我说对了，是在尾巴，怪不得没来录，出去吧。<笑>啊，我们又可以吃菜了，能不能吃？完了，这中饭吃不了了，吃不下去了，吃不下去了。哎，这我也我也能吃，哎哎，你们现在吃接来之食啊，现在可以吃接来之食了，绝对不给。哎呀，这么残忍！谁？真小气！哎呀，稍不留神，我们这儿被抢劫了。我们这儿。哎，怎么还吃人饭呢？这是沈月的饭啊！我告诉你，陈正远，你不要吃沈月的饭。陈正远偷吃沈月的饭，想抢我们的菜休息。杀敌一千自损八百是吧？<笑>绝对不可以让你退！你看看你们赢在这一点，哎呦，就小气的，你们那个吃的玩意儿的，哎呀，我们必光盘，绝对光盘行动，放心，光盘行动。哎，导演，老有人想抢我们的食给我们派俩保安来行吗？受不了了，跟老跟着我们。你们如果想吃我们的菜，一人一个辣椒，马上让你一人一个辣椒可以吃菜，一人一个辣椒，不要不吃，就不吃辣椒，一个辣椒顶顶一个菜，不吃。我是怕这菜冷，你们吃坏肚子了。超香热的，好好吃、啊。闻哎。给你闻闻味儿，给他闻闻味儿，闻闻味儿，闻闻味儿。好饿，我真的好饿，真的饿了。我们都没发挥实力呢，我们就是想给他们想吃一点。你看我们这身世，感觉我们求求了，求求了，实力拿出来。我都不想玩了，饱了。我们这菜，说实话，我们不玩都够了，还有米饭，还有这些呢。我们能不能赢一把？来来来来来，不能见啥吃啥啊，一定要看清楚再吃。下一题，三、二、一，时间到。这个叫啥？蓝色，蓝色。他抢的是我们这一桌的食材。你们这还没吃完。蓝色，蓝色，蓝色，蓝色，蓝色，蓝色，蓝色，蓝色。他们没吃完，他们没吃完。蓝色，蓝色。哎，他们好吃。恭喜你们。呸呸也不算，呸也重新来，呸也不算，重新来美，照让他们一个都吃不到才好看。别放，绝对是我先拿了。对，不过然后为了好看。哎哎，没吃完，没吃完，吃完没吃完，没吃完，不吃了，不吃了，不吃了。哎，好了，我们拿菜。没吃完，确实是没吃完，这掉出来没办法了。
，让他们下不可以报。不行，不行。你是导演吗？你能说出来这种话？综艺节目是好看，不是让来让去的。Oh my god！ 绝对不让，绝对不让。你要做慈善，你私下请他们吃饭。综艺节目的导演能说出来让他们一下？让他们一下。慈善还是做节目啊？我们也是拼回来的菜，拼回来的菜。杨迪，你 PUA 孩子到什么程度了？陈志远给我说，好像有道理。<笑>对呀、啊，自己把东西吐出来了。不是他露出来，哎，还在那儿。总让杨迪赢。我知道，妹妹都开始选菜了，喜欢哪个？这这个这个是啥？我们热一下。一周一周过来，来，这里面的，这里面的西瓜，我真的，它沾那个肉汁好吃的。一周，何必去自讨屈辱？算了算了，要肥的瘦的，肥瘦相见刚刚好呗。你起开！哎，你作为一元老，大胆，人家一飞行嘉宾，你飞行吃肉，这是沈月做的红烧肉。肥瘦相间，最完美的一个。好，谢谢，谢谢。你俩分。啊、哦，哈哈，算了算了，给你们，给你们。哎，太棒了。来，我们下一题喽。哦，毕加索的话。三。怎么着？有有所研究。一。一二三。完了。恭喜小八。中间的我又对了，你们答对这么多干嘛呀？干嘛干嘛呀？喂，绿色不不应该吃这个吗？他吃了啥？他吃了啥？你们吃错食物了。志远，你是真饿了呀！你真是啥都往嘴里塞。但是大家看，你看哪个更像？但有一说一，小八吃这个颜色确实更接近一些。你拿这个绿放在毕加索的画，毕加索都不愿意。对，这个绿，没事，可以让给他们，可以让，可以，可以让，可以让。给他们给你们一道菜，哎呀，选菜，宝哥，选，这个这个，我们要这个。下一题，开始。哎呀，这个得答对呀、啊，小八，这关于明年续不续约的问题了啊。这两个人出去 battle 吧，这还有什么可说的？来吧，来吧，来吧，来吧，就我俩来答吧。绿色，恭喜答对。一眼就看出来，因为对这个奶瓶太熟悉了，零点零九秒瞬时所鲜嘛。零点零九秒瞬时首先留住牛奶的鲜与甜，你哥让我们喝一口。我们这是赢赢的有风范吗？是，都是江湖上的大侠。要听哥安排。哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦！算算。小尝一个，这个可以吃。有这个。下一把我可不客气了。各位吃好了的话，现在大家就一起去坐摇橹船，感受一下江堰的湿地风光吧。好，出发！寻找色彩的旅途，大家辛苦了呀！来，太好了，鲜活能量。来，迪哥，来，迪哥，谢谢。补充一下，鲜活能量，越鲜活鲜牛奶，鲜甜顺滑，好好喝，是我喝过最好喝的鲜牛奶，用来搭配咖啡就是杯鲜拿铁。越鲜活，简直是鲜牛奶界的天花板。都来补充一些鲜活营养吧，干杯！爸爸，我们补充完能量，我们出发吧。Let's go， 走吧。Yeah. 走吧，出发了，坐船了。勤来勤福，养生养福，说得好，养生又养福，这环境好，对，很养生。又坐船，我最爱坐船了。对，那我是跟谁坐？我跟妹妹坐。我跟一周坐。好，张安琪，你这上了水，必须得有我在你旁边啊！你要跟我挨呀、啊，我得保护你啊。那我们仨坐，跟小八坐吧。谁跟我一起？我跟你们倒茶。我来了，宝哥。摇路船
，真有，人绝活，绝活。出发，摇路船。秦湖国家湿地公园是国家五 A 级旅游景区，地处全国著名三大洼地之一的李夏河地区，湿地率达百分之七十二点九。公园以水、湿地、生态为主题，园内现有各类植物二百五十一种，动物三百九十二种。哦，舒服舒服舒服，享受一下午后的这种惬意。你看水里的阳光，像不像我们刚才看的画？啊、哦。这叫秦湖哈，这秦湖深吗，阿姨？是两米多深。那还行，我站上去刚刚好能露出来头。哦，是吗？这有一个魅力色彩测试。魅力色彩测试。每个人都有自己独特的魅力，你知道你自己的魅力是什么吗？色彩心理学专家研究发现。色彩传递内在性格，内在性格同时被色彩影响。人格就像彩虹，每个人都有独属于自己的魅力色彩。了解自己的魅力色彩，可以让每个人都能够轻松地了解、接纳自己，同时学会去欣赏与自己不同的人。成员们将在摇橹船上完成魅力色彩测试。来吧，我们一人分一张。天哪！如果你的朋友想为你介绍一个男女朋友，你会怎么做？先向朋友询问对方底细，那我选基本这个。但对，有人会选第一个吗？不知道对方长什么样，你就试着先交往看看。你别说，当今社会绝对会有人选第一个的。询问啥询问？就直接交往不就完了吗？啊？打那么多去去打听这个打听，你你你会去听别人说好就是好，说不好就不好。我得选第七题，那你选第七题。那我这是第五题吧？哎呦，这一题精彩！跟朋友喜欢上同一个人，什么样的情况下你会退让？当朋友比你喜欢他了是吗？不对呀、啊，陈正远应该有一个选择是绝不退让啊！肯，哎呦，你的朋友知道了跟你喜欢同一个人了，然后你就放弃了。你朋友知道了，他知道不应该是他放弃吗？啊，为什么？这才是泽泽远的性格，绝不放弃。<笑><笑>那得看那个女孩怎么想。什么情况下你会退让？应该就是她不喜欢我的情况下，是吧？她很讨厌我的情况下。但是不喜欢我也有点难，有点难。我把你丢，我就是有点难。怎么难了？很正常，好吧？开玩笑，开玩笑。我觉得这种情况就是，如果我足够有自信，我能给她更大的幸福，我就会继续坚持。主要是要看那个女孩。当然，那女孩肯定是最重要的。人家如果没有那么喜欢，结果两个要坚持。那那我又不是说我要表白或者追求他，只是我心底还你会给他造成很多困扰。我不告诉他，暗恋不告诉他更吓人，他都不知道，怎么就像我喜欢你，你知道吗？我喜欢你，你知道吗？突然突然一下，突然一下，是不是吓到了吧？我冷汗都出来了。像这样子越吓人，那我更不能退让了，他都知道了。就是我喜欢的这个女生，比起我喜欢我朋友更喜欢这个他，爱呢还比较，怎么比较的？所以你会怎么抉择？不能退让了。哇，这一题，当你讨厌的人遭遇不幸时，你会 A 非常痛快 ，B 非常恐怖。我觉得还是会不，但是要看有多讨厌和多不幸。非常一万分一讨厌的人，不小心把小脚趾磕肿了，爽。那磕肿了，磕肿了。不幸的有点过头了，你肯定也会啊呀。不会觉得痛快，真的不会觉得痛快。觉得痛快只能是从自己身上出发的。我遇到了好事会觉得痛快。你说的非常正确。我讨厌一个人只会离他远一点。讨厌一个人的话就是无视他的感情。别想让我多看你一眼，就是这样。两个人首次约会，对方虽然精心打扮，但看起来有点好笑的时候，你会 A 接受他的穿着，却又有点受不了。B 直接带他到服饰店，这个有点情商低了。我觉得真实的答案啊，如果是我，我会笑他，我会笑他，笑他，笑他。首次约会，朋友们看到了吧？跟罗一生约会，第一次见面的，你穿的好搞笑啊！不是不是，疯了。那么我们来看一下最后大家的人格吧。那么我们来看一下最后大家的人格吧。我是 F， fantastic。你是 A， A， Apple， A 班 A 班。你是什么？你才做到第一题。你是傻瓜
怎么这做那么慢？有一些题目他要细品。我估计。先看看我，看看我。F， 绿色。Green， 这种颜色的魅力，绿色具有安抚人心的效果，同时还是最自然的色彩。因此，你的魅力所在就是会主动关心别人，照顾别人。这种颜色的缺点，太滑头可不太行哦。<笑>不，不对，不对，不对，不对。后面半句，后面半句出了点问题，出了点问题。你们什么颜色啊？绿色，我们俩都绿色，就真的很照顾人。你们俩都不要太滑头，就<笑>好像骂了我们又夸了我们，也不知道他到底哪哪句话。你们都绿色？对。宝哥，宝哥去找你们了。哎，我们心有灵犀啊。真是，这个我觉得看怎么理解啊。又开始了，听听大师的讲解。你看我帮你找补回来，我就是高情商的体现，就是他从各种角度在照顾大家的情绪啊，怎么让大家在整个的这种气氛是舒适的，是开心的。对对,对，虽然有时候会会有点油，是脸太油吧，没没压粉。他的这个油是他情商高的体现，他是让别人很舒服啊，是吧？好，红色是属于暖色系，视觉效果最强，代表了热情如火。因为荷尔蒙的分泌而兴奋起来。此外，红色还可以让人打起精神，努力工作和学习。鲜血一般的红色可以让对方心跳加速，有点哇。哎，我喜欢这个。看看 H 吧。H 是紫罗兰色啊，紫罗兰的颜色代表高雅神圣。我高雅但不神圣。<笑>我想优雅，我不觉得自己很高雅，但我很想优雅的活着。遮掩的 G 蓝色就会让人联想到天空、大海以及地球，可以带给人们平稳的感受。你适合走成熟路线，成熟风可以吸引别人。时常会觉得孤独，你孤独吗？你孤独吗？我笑了，摄像大哥都笑了。你觉得你干嘛也很敏感脆弱是吧？这是什么水？不知道。我时常感觉到孤独，因为自己的很多东西别人理解不了，确实难以理解，确实难以理解。<笑>你是纯粹的乱说。我走一下成熟路线，怎么你没有认真答题？成熟在哪里啊？处处都体现着不成熟。第二题，<笑>这题不看也罢。你是蓝色是说的什么呀？说他沉稳稳重，忧郁的王子，孤独忧郁成熟，忧郁的王子，我的妈！你是一点也，哎，只是我的忧郁都放在心里，大家看到的可能只是欢乐的那一面。<笑>了解了所有颜色了，已经了解了，都了解了，没有颜色是完美的。看这些，亲情都在配偶，成双结对了，羡慕吗？你<笑>看亲情配偶都已经太入迷了。孔雀。我、哦、哎，真的开屏了，你看。哎哎哎哎,哎，孔雀，雀子。啊、小薇。<笑>他在求偶。<笑>哇！看我的好朋友雅迪冠能 Q 九，骑车兜风超舒服啊！那这个就是我们的新朋友雅迪冠能翼十，看起来很酷。那我们就一起出发吧。范小龙，哇，为什么没有我？哎，你，对啊，你不没有那么重要，你找你自己干嘛？哼
。现在所有的道具都是有颜有颜色的，又是跟颜色相关的游戏。这个游戏叫做“色块躲猫猫”啊。当导演说出彩虹出现某种颜色后，在三秒内，成员需躲到对应颜色的掩护物。若被相机拍到，急需返回起点，全队通关几位胜利，可获得色彩球。我们黑组有没有什么秘籍法宝？赶快！我们黑组，你看看我们的队长还在问规则呢，还想要秘籍法宝。你比如说蓝色，对我们五个人都要藏到蓝色后面，然后你还得再看下一个是吧？对，就跳着跳着跳，哎，过是吧？对，想明白。这规则对你们来太难了哈，规则还在还在讲规则，懂了吗？懂了吗，宝哥？好 ，OK，Yes，、yes, 来吧 ，Yes， 终于可以开始 ，Yes。这种游戏我需要懂吗？你说，就这么简单游戏，那你还问？不是，我还需要懂吗？<笑>各有各位，彩虹出现了。红色，三、二、一，三二一，二一。老强哥，你确定你懂了吗？要拍不到，拍不到啊！管他，不管他，不管他、哎。不是要拍照吗？拍照吗？拍。老强哥。给你那么长的时间听规则，你在听什么？我听说要拍照，不要背。这是要拍照，宝哥。我就说要拍照，我特意。这是谁？张彦奇。哦。张彦奇，你整个人在外面。我有我有被拍照吗？我没有被拍到哎。这个、这个是沈月。张彦奇，李若天，小巴，陈哲远，沈月，张一彤，范丞丞，请回位。哎，我没拍到。范丞丞，黑色的是李若天。全回味了，全回味了。啊！又回到最初的起点，又回到最初的起点，记住你青涩的脸。大家，大家。小白，你在干嘛？你在对我干嘛？<笑>彩虹出现了，黄色。三、二、一。这么快？这么快，行吗？太急了，太急了，急了谁在我后面？来，接下来我们要验证了。晨晨，你一直没来，身材有些变样呀，自己都躲不进自己的身材里了。这个是我，这是宝哥的，看到了，看到，看到。宝哥，归位。啊？拍到你腿了，还要拍吧？你呢？我也我也出来了，没有没有拍到我，拍不到。宝哥，那那不是我的腿，走吧。回回家，回家，走了。那不算。没有看到我吧？哎，你暂时没有。张彦奇，我俩躲得可好。我和沈月在这里。Nice。这只脚是谁的？白色的。谁？自己说。迪哥的，那个那个，这个腿我承认是我的，但是我想看一下这张桌子后面。陈正远说他在这个桌子后面有人吗？这儿黑色的，他真的到这儿了哈，他是到这儿了。三，二，我我看到了，他真的到这儿了。来，我们看一下小巴在哪儿？小巴你现在藏哪儿了？小巴不在，回去了。小巴不知道去哪儿了呀？如果没找到，就直接下一局。对。这伞能拿吗？可以啊，还有把蓝色的。哎，这拿道具的啊，这儿。他不是咱自己队的、哦，自己队的，拿着拿着拿着拿着。彩虹出现了，这一轮要躲的是青色。三，青色是什么颜色？青色是什么颜色？三，二，一。哎，我啥？我干嘛？我直接过来不就行了？我直接过来不就行了？我直接啊啊！我呀，我直接过去不就行了？就这么简。来，我们看一下结果。没了，陈正远没了。罗一昭，这个黑队的，但是有一个腰上有一个袋子。张延奇吧，刚刚是其实要藏在青色后面。但是有一个人一直用银色的东西在伪装自己，谁呀、啊、谁呀、啊、谁呀、啊、谁呀、啊、谁呀、啊、谁呀、啊、哇！你说在这里面哇，青色后面，三、二、一，三、二、一，呜呜呜！
亲自到后面。导演，这算作弊吧？月仙活不算指定道具啊。月仙活确实是青色，但是你躲在了银色里面，其实是犯规的。这个对不对？我所有所有人都回来，就我们几个在这儿活下来的，在这儿，所有人走，三个在，其他人都走，怎么不算？都是陪伴我们一路的好伙伴了，回去听导演的，都回，回，差一点哦，好难啊，很难很难，兄弟们加油啊，兄弟们加油啊，<笑>宝强哥，你是不是应该回去啊？宝哥在那儿不回来，我都看不下去了，宝哥别说话了，让宝哥，兄弟们加油啊，没拍到我呀、啊。来来个人管一下宝强哥，这这是什么颜色？这是绿色。OK， 宝强哥 ，Go 回家。这叫青绿色。回家。这是绿色，绿色。回家。绿色，绿色，走绿色。色盲，走喽。回家了，还还还说哥几个们加油，你也是哥几个了。来吧，彩虹出现了，橙色。三、二、二、一，我都没看到陈设在呢。范晨晨，你先回去吧，要不？哈哈哈！范晨晨，请回去。宝哥、张延琪也请回去。沈月，请回去。在橙色箱子后面的徐明浩，小八 ，OK， 回家，啊，回家。其实这还有两个，哎，看到了，看到了，我们对的，我不不管黑色，我不管，回来陪我，我不管。这个好难呀！这样，今天谁能玩过这个游戏，谁才能下班回来不行？要不通宵给我玩这个？可以可以，不夜聊了，在这儿夜聊，一边玩一边聊，什么？你说没人过得了哈？没人过得了。来，请各就各位，彩虹马上又要出现了，红色，三，二，一，三，二。都开，太暴力了！我这后面我带了一男团，但拍完了，没事拍完了，已经拍完了。<笑>我觉得我们应该是拍不到，都拍不到。我被张艺兴气走了，哥。红色，三，都开，都开，一，开，太暴力了。哦、我这后面我带了一男团，起我。哎，有人，这谁拍到了？请回位。呃，陈哲远，陈哲远，这可以算是宝哥的影子。<笑>那哲远回去。白色谁呀、啊？这是范丞丞。我，但是我要跟你讲，这个是张琪。这明显是个白色的人啊，这怎么能是我呢？他的袜子，他的。这个是张琪。你这明显不是我。啊。哎、回去。不是我。张琪，张琪，请回去。张琪不回，没路回。应该是小八。我在这里，我没有被拍到呀。哎，是不是宝强哥的鞋啊？啊我鞋没有，没看到我的。宝强哥的拖鞋？我哪有哪有鞋？你宝强哥的拖鞋？是他拖鞋？不可能，哪哪里是我的鞋？拖鞋？哪哪里是我的鞋？找到了。是不是？宝强哥，你在红色后面毛茸茸的拖鞋。就是认出来了，我觉得我们应该拍不到，拍不到。你看看这。那个方块给我们改个名儿以后就叫八角龙舟啊，都给我们拴里面了。我不穿这些了，不穿这些，了。不用换鞋呀。但是这个穿的很舒服，很舒服。他就能换我的鞋，开始认真玩了。开始我认真玩，我不客气了啊。我不客气了啊，不客气了啊。来，别客气。来。请躲好房子，我肯定往这里走了啊！你往那边跑啊！往前跑，使劲冲！过线吗？过线过。哎，干嘛？飞过去。哈<笑>、哎，不对不对，这个差有点远，这个差云云。来，彩虹出现了，彩虹出现了。黄色，三，二，一，三
二一三二一，回家走了。<笑>我不客气了啊！不客气了啊！别拦我，我跟你说，你这是红色。哎呀，哎呀，哎呀，好，范成正，范成正，范成正，回去。我这次是躲在红色后面拿黄布盖的。你没有黄色，这回家回家吧，你没有，不是，哎，没有。宝强哥想给我困在他那八角笼中，他不让我出来。他改名，青春逃脱记。徐明啊，在对我的人像干什么？你们能看看吗？管管好吗？范丞丞，我我对不住你了。<笑>但我绝对躲起来了。天哪，这迪哥像把我摁在桌子底下打。<笑>迪哥的表情，我靠，太暴力了！你肯定玩，你都玩，我不会玩。走，你你们俩跟我一起走。这赶快也抓起来，谁呀？不是一彤就是小八。他接入你的时候，我在那边。不对，不对，不对。我们这一组身高优势可太太占了。小八，请回位。Yes。这好难呀，这个不是我也不懂，你们弄这个人像是想让谁谁能藏呢？对呀、啊，你看范丞丞他他的人像的脸比他小多少倍，我自己都躲不下。他这脸都比我这小，那是因为他胖了。<笑>好难啊！行吧，这个游戏规则最后改到这个队，如果有一名成员过关。红色，三，红色，二一，三，青色，二，三一，一，谁不甘心请回去？小一，小八，请回位。我觉得，我觉得不能满跑，什么意思呢？啊？因为你只要满跑，导演他的条件反射就会三二一。我们其实只需要两次，一次中转，一次冲线。好，好，这么玩是吧？我觉得我这一次一定能成功。哇，我不管，我下就冲了。来，各就各位，彩虹出现了，紫色，紫色。我们西夏都是有黄金的人，我应该可能也过了，我俩肯定过了，鲜活一场，我应该可能也过了，我俩肯定过了。你跪的也太远了吧，<笑>差点过线。哎呦，差的太远，帅的，至少是帅的，帅的啊，是帅的，帅的。恭喜宝哥范晨晨成功过线，紫色。三过了，咱过了，咱过了啊！这一次真的不错哎，啊，我都跪下了。哎呀，我就是不爱运动，我运动起来简直了。回家，回家。这坨，张彦奇哈。回家。这赶快也抓起来，谁呀？月月杨迪。对，是我是我。紫色在哪儿啊？快点。哈哈哈哈哈。拿紫色布的手。迪<笑>哥。啊，若天的手，这个手还要算吗？要。但是那个屁股是你，迪哥，不要狡辩了。我希望你们这些弱者赶紧回到你们的位置上，走，一起走，一起跨，一起跨。不是你总感觉沈一乐或者是一彤就是在感觉露在外面，因为他们的人像就藏在箱子后面，就感觉他们一直在卖。<笑>说实话，我能把我的人像拿下来吗？因为没有人会用我的那个脑。你不允许别人用你是吗？彩虹出现了
，这一轮彩虹要出现的颜色是橙色。三、二。一，小八肯定是过了。那我们验证一下，恭喜陈哲远和小八过线了，过线了。二，一，心在跳，像爱情如烈火。胜利者，请来这儿。哎呦。我们过来的是可以下班给我们开一个专门吃饭的地儿，他们就玩他们的是吧？对，你怎么接着我？是啊，张一彤、张燕西，请回位哦。那个箱子的白贝不回吗？啊？哪个？就是这里。月月，回去。啊啊啊彩虹出现了，这一轮要出现的颜色是橙色。三、二、一、二、一。哎，罗一舟，最精彩的是你的脸从那个缝里面透出来了。不能够，那个他就这个角度不能够吗？罗一舟和李若天唱的可以，没有 ，perfect。比如说，姐，你就三二一就进了，准备了，准备没问题。兄弟们，可以赢了，崇拜在此一举。可以赢了，这是一桶，这是一桶。别说了，回去。回不了一点。张延奇，请回位。就差你了，就差我了，就差你了。我们俩蓄势待发了。我不能为了我的队伍拖后腿。天道好轮回，张延奇。没有位置啊。我们怎么到得了啊？哎，李若天移动物品是不是得回位啊？不小心带到的，但我觉得他归位并不是太大，但是可以接受，能接受还在接受范围。这是在接受范围，妹妹，拿开着坦克过来，<笑>你就蹲在坦克里面。哎，你你你已经过了没有说话的权利了。我说话还是可以说话的。他已经过了，都过了，都过了也不能说话了，都不能说话了。那我回家得了呗，录什么综艺？回家不能，都不能讲话了。彩虹出现了，加油。这一轮要出现的颜色是红色。红色。三、二、一 ，nice， 绝对 OK。恭喜罗一舟和李若天过线了。哦。别过了，都别过了。这个肌肉线条专门。哎，有人不小心回去了，可不可以？陈哲远。哦，很、哦、帅。陈哲远在旁边，最帅。你倒是挺会找镜头。<笑>我一会儿也自拍一个，我帮你们打。还有我们三个。还有我们。什么颜色嘛？怎么办嘛？张延奇，过来！张延奇，呼唤！张延奇，我要他命！他拉我鞋带，你快跑过去吧，跑过去别再搞了。稍等，我给张延奇，别拉我，恶意竞争！啊！彩虹出现了。这一轮彩虹要出现的颜色是黄色。三、三、二、一。这一轮非常关键。我觉得一定会被抓到的呀，就算没有过，也被程程给挡了。恭喜黑队获胜！过了，过了，耶！大破坏了，这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个
，就是黑队啊。我跟你说啊，这黑队啊，太有水，太有水，太有水分，一般都不轻易弄，这一弄呢，真吓人。我跟你说，压不住，压不住，压不住，压不住，真压不住。你看，哇，哇，哇，晨晨，你挡半天，没想他能过线。嗯，现在青春环游记还有没有衍生节目？他们仨是不是得把这局玩完？来，录个你们录吧，我们先吃饭去。恭喜黑队获得一颗色彩球，恭喜！目前两队还未集齐三颗色彩球，接下来我们将举办色彩嘉年华，开放赢得色彩球的机会，大家出发吧！让青春鲜活一场，地富俱乐部，走一步是一步。来吧，上船喽！哇哇哇，这个座椅很厉害啊！哇，头等舱！哦，这真的按摩，好舒服啊！哇哇 ，nice， 彩色五颜六色，而且今天月亮也特别漂亮，好好看，找到彩虹了。哇，这就是有颜色的幸福，真好。哇，哇是鲸鱼。这个是在讲龙生九子的故事。哦，这个表演神奇。哎呦，这没人、啊。我来，我拍你。不是不是，我这。最后落，叫水幕是吧？这颜色五颜六色，很漂亮。哇，今天的月亮好圆呀！十五的月亮，十六圆。走喽香啊！夜宵，好多游乐项目。哇，又玩夹娃娃了！哇，飞镖射气球！哇，这个爽，这个爽！哇，好多吃的！哇哦，哇，有烤肠，这个看着不错哈。哇，这烤肠可以，好饿。哇！哦，双眼冒光了。哇！我们还有冰激凌，把经费都花这儿了。买这么多干嘛？谁吃得了？天哪，是水果冰激凌吗？啊，那我想吃。放过来，谁都不许吃。玩游戏都给我好好玩游戏。哦、oh, oh, ，sorry sorry sorry sorry， 对不起，二级二两级元老。<笑>欢迎来到彩虹嘉年华。呜。在全天寻找彩虹的时间里，两队各集齐了一颗色彩球。为了彩虹村的孩子们，他们来到彩虹嘉年华最后一搏。彩虹嘉年华不仅可以提供美味晚餐，还可以通过抽签挑战任务赢取色彩球。究竟哪一队可以最快集齐三颗色彩球，获得胜利呢？一队。我跟你说，就是前面就是没有奖励，现在这肠放这，这冰激凌放这，胜负欲就来了。你玩通宵。那我们先来进行美食挑战吧。好，美食挑战一：把双手臂伸向不同的方向，喊“希望发”，然后动作一致的话就喊“答”。谁赢了就算挑战成功，可以得到烤肠。完全没听懂呢，没看过之前的《青春环游记》吧？看过，然后看过。你给我讲一下，就有这游戏。这个游戏可能快进了吧？别跟我掰了，来，接下来，就来吧。我跟罗一说，要指远一点，你们别说。对，而且不要指到这儿，指完。我们组要几个烤肠？我们组要几个烤肠？你只能为你自己而战，没有那么好耍。来，三、二、一。开始，星旺达，星旺达，星旺达，星旺达，星旺达，星旺达，星旺达，星旺达，星旺达，星旺达，星旺达，星旺达，星旺达，星旺达，星旺达，星旺达，星旺达，星旺达，星旺达，星
青蛙。青蛙来答。好，你走了，可以了。OK <笑>。我们主要几个考察，几个考察。我来，我自己来。来，你好，我自己来，我自己。哎呀，我的肠吃上了，你们努力吧。我跟你说啊，在我的领域，没有人能击败我。啊，好，来，来，宝哥，宝哥上。我虽然不吃肠，你们吃啊。我我我，我我吃我就赢一下。你也吃不上。预备，看，胸牌打，胸牌打，胸牌打。你是说呀？你我想跟你敬个礼，敬个礼，来来，来开始啊！你胸牌行啊，胸牌几个打？你胸牌行啊，胸牌几个打？他在干嘛？不是胸牌打吗？不是，你得口齿要清晰，然后手指的方向要明确，手得指出去，没有那么短，宝哥。你胸牌行啊，胸牌几个打？来，来，三二一，胸牌，胸牌。金马，金马打！谁如何呀？打谁？不是老师没教你呢，你不能答题。我们多试几个看行不行？啊，好好，来再再试多几个。好，来来好，来，三二一，金马，金马，金马，金马打！金马，金马，金马，金马打！嗯，对的，他是对的，宝哥。宝哥，我觉得这个游戏可能你还没有搞懂。对我没搞搞明白，主要主要是没搞。统一一个方向才开始打，你懂了吧？懂了。OK， 三二一，开始。希望八，希望八，希望八，希望八，希望八，希望八，打。哎，宝哥真的快，宝哥真的快。希望八，希望八，希望八，希望八，希望八，希望八，打。一样的，一样的，一样的，一样的。好，你知道吗？我在这听小八那时候已经抽出了，抽出了。别浪费呀、啊！你喷出去的二两肉。来，再讲，来，一、二、一，秀发，秀发，秀发，秀发，秀发，秀发，秀发，秀发，秀发，秀发，秀发，秀发，秀发，秀发，秀发，秀发，秀发，秀发，秀发，秀发，秀发，秀发，秀发，秀发，秀发，秀发，秀发，秀发，秀发，秀发，秀发，秀发，秀发，秀发，秀发，秀发，秀发，秀发，秀发，秀发，秀发，秀发，秀发，秀发，秀发，秀发，秀发，秀发，秀发，秀发，秀发，秀发，秀发，秀发，秀发，秀来，三二一，开始！希望发，希望发，希望发，希望发，打！开始拖着我了，先吧，一起差不多，继续，没决出胜负，再来一下，三二一，开始！希望发，希望发，打！希望发，希望发，打！差不多，差不多，继续，三二一，希望发，希望发，希望发，希望发，两下，陈队是这样的，希望发，希望发，希望发，希望发，希望发，希望发，希望发。这是什么？你们俩要再 PK 一下吗？再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来！我我公正啊，我看着啊，我非常公正。三二一，开始！秀发，秀发，秀发，秀发，秀发，他那个手是这样举，他这样，他这样，好像。一比一比，我我认同，我认同。打直打直，好吧？对呀，这把不算。Okay, okay. 手都打直。可以可以。不是你们俩实力不行的话，就慢慢来、啊。我那么没有兴奋点，现在来几根肠啊！我那么兴奋，来，三二一，开始。希望八，希望八，希望八，希望八打。他谁快些？他快些。希望八打。你吃不着肠，你去。好，还有没有游戏了？没有游戏了。冰淇淋的游戏，三游戏。嘉玲姐，冰淇淋有游戏吗？冰淇淋有游戏吗？要吃冰淇淋吗？不吃不吃，这个冷冷的热的，明天窜了。行。<笑>有水果，要不要？西瓜，西瓜，西瓜，披西,西瓜。怎么玩？怎么玩？美食挑战二。两个人参战，一个人说蛋，另外一个人说炒，以此类推，说错就是失败。是蛋炒饭，蛋炒饭。跟乒乓球是一样的，蛋炒饭，炒蛋炒饭，炒蛋炒饭，炒蛋蛋。你错了，你蛋错了。哦。不听规则，你们三个回不回家了？跟你那一季是不是不太一样？我们这一季主打就是个不听话。其实乒乓球更难一些，因为乒和乓容易混，蛋和炒很难混。来吧，这就是三个字就是说，比如说蛋，你别跟哥似啊、哦
，乒乓球比较比较好一些，乒乓球吧。乒乓球是什么？乒，乓球，大。嗯。<笑>就仨字儿哥，就乒乓球。哦，明白了，明白了，明白了。我来跟你玩。就就这一，这二三一，来三一二，来吧，开始吧，三。看这个他怎样呢？这个我给改，保成哥改了。我说这个适合你，一、二、三，一、二、三，一、二。别吃，这这都能做。怎么我们黑队玩的就是一个脑子？怎么了？怎么了？一二，参赛的两个是谁？谁参赛吗？妹妹参赛吗？妹妹上，一周玩，一周玩。我们给他气势，气势压住他啊啊！三、二、一，开始。乒乓球，乒乓球，乒乓球，乒乓球，乒乓球，乒乓球，乒乒乒乒。啊！耶！我给你。谁来表演？直接用手劈。我可以。倒劈。我等一下，我是这么拿。再再低一点，再低一点。还是这么。对啊，就这样。不会打到我手吧？哇，开了！厉害了！开了，大家吃瓜，吃瓜！哇，还得再来两掌吧，大师。不是，这就掰了。我在这儿掰。哇，这个《西游记》里面那种八戒吃瓜有点像啊。我要去做好奖了，你别给人脚那给我。等会儿我，你先拿一下，你先拿一下，我再。等会儿这个有点好，吃个小的。谢谢谢谢谢谢。好甜这个西瓜。妹妹，你赢得的西瓜。谢谢。这样走，走，让晨晨过来吃点西瓜。你想要什么？我想要米饭。好，美食挑战三，十秒问答。十秒问答 ，OK。请说出五种汤的名字。西红柿鸡蛋汤，呃，紫菜汤，蛋花汤，一会儿汤，白菜汤，豆腐汤。好，可以。我我不拿，因为迪哥一直在提醒我。蛋花汤，蛋花汤，一花汤，一会儿汤，白菜汤，白菜汤，豆腐豆腐汤，豆腐汤，可以。各种汤，迪哥，请你回去。行，不要再做题了。行，那么就还是这个题，猪杂汤、牛杂汤那些。不，换一题，再换一题。你相信我们两个可以。行，我相信你们，我不，我不提示。请十秒钟说出自己三个字的爱好，说出七个获胜。倒计时开始。听音乐，打篮球，看电影，踢足球，跆拳道，空手道，品茶道。品茶道不算。喝茶，一边喝茶一边贫嘴，喝茶道。我要杀了你，有时候。刚才这这仅仅的十秒，我想杀了你有十次了。再来一题，今天过了为止。那个就就是汤吧。从十秒钟内答出六个三个字的电器：电冰箱、吸尘器、电饭锅、微波炉、洗衣机、搓衣板，不得是电器。吹风机够了够了 ，Oh my god， 这电器过了，<笑>我尽力了。<笑>好，来给明浩上米饭，米饭。美食挑战结束，接下来我们将开放色彩球挑战。彩虹小铺色彩球挑战，成员们在彩虹小铺通过抽签挑战各项任务，每完成一项任务即可获得一颗色彩球。来遮眼，来挑战。找一位成员默契问答，连对三题。啊，那你邀请你的一位成员默契问答。徐明浩，哎，浩远集团，欢迎光临，欢迎光临啊！我们是浩远集团，那我们试一下。好，第一题，徐明浩还是陈哲远？什么？三二一，陈哲，陈哲远，没有同时。甜粽子还是咸粽子？咸
甜粽子，他说的是甜粽子。我也是甜的，我以为你是咸的，我才说咸的。我为什么会吃咸的呢？北方人是甜的，我们那边甜的呀。我是咸的。米饭还是面条？面饭。<笑>你们两个真的是，我来再来再来再来再来，旅行还是睡觉？旅行，<笑>不是，浩远集团，烂尾了，分崩离散了，<笑>不是，再来再来再来再来，再来一个，攒钱还是花钱？花钱，花钱，这个是对了吧？这个是对了，总有一个共同点了。长胖还是脱发？长胖，呵呵还是哈哈？哈哈。啊，好了，恭喜黑队获得一颗色彩球。怎么样，成了吗？成了。默契游戏，一直玩到有默契为止。谁和谁有默契？我跟他。从没有默契玩到有默契。对。来，一彤。比在脖子上呼啦圈。来比，陈真远和范晨真比、啊，我跟你比。徐明浩会，你不知道徐明浩吗？小巴上，小巴，你来吧。你能赢我吗？看你想要赢还是输。那，那你就好好来一次吧，好好来一次。毕竟你都输我一季了。谁先掉谁丢人啊！来，三、二、一，走。我没玩过这个游游戏，我突然想起来了。那这个球是我的了。你敢跟我用鼻用鼻脖子比一下吗？我这是我强项，你强项。给你来个癫狂版的，大家连得打马赛克啊！来<笑>来来来，我俩试一下来。出道差不多两三年的时候，真的假的？试过一次，没想到我是偷的你的创意。没有没有，我肯定这前面还有很多人做过。我不要这个才艺了，来 PK 一下来。白队的巅峰对决，来吧。团队有两年没练了。没有，每天晚上在家偷偷练。今天终于派上用场了，开始吗？给个口号。<笑>来，准备，三，加油，二，一，开始，哇，哇，分上下，哇，哇，不要太快，范晨晨，不要太快，我就说了吧，他偷偷练了，哇。哎哎，我没看错吧？哎，小巴真的赢了，有点他那个 MV 里面的感觉了，他掌握那个律动了。哎呀，嗯，怎么说呢？不精彩，太快了。这个太轻了，平时都是用的是那种十公斤的，我都用的是二十公斤的，在脖子上转。<笑>我说实话，看我做这都不稀奇，看你一边跳孙悟空一边转呼啦圈在这里跳跳舞跳舞，拿几个大大的动物。啊，没有，没有，来不了。现在白队和黑队二比二打平，再点局，大家要加油喽。好，来抽题了。嗯，来选。五秒问答，五秒问答，三题答对，两题即可获胜。请听题：别人不知道的一个你的秘密，五个字。我、嗯、睡觉，做梦梦，做梦梦。我每天都做梦睡觉，真的，没有一天不做的，每天都做。梦梦算，梦梦算，每天做梦梦。对，梦梦不算，干嘛不算？梦梦就是梦。还有梦吗？可爱一点吧，可爱一点。梦中梦嘛。叠、哦、词不算，挑战失败。请听题：徐明浩的一个缺点，五个字。缺根，是五个字啊？呃，太爱吃米饭。这是缺点吗？太爱吃米饭，吃多了会噎着，会那个不好。<笑>那我们问一下明浩，这算不算缺点？好吗？
。谁啊？啊？他说了你的一个缺点，你认可吗？缺点五个字，我说太爱吃米饭。那是缺点吗？你看他说那是缺点吗？那是缺点，那是缺点。啊，是缺点，漂亮，那就是缺点，那不是缺点，是缺点，为什么？为什么是缺点？为什么是缺点？那换一个啊，五个字的缺点，爱吃米饭得刷碗呢，你不爱刷碗，你说吃米饭是啥缺点？很会说叠词，什么？很会说叠词，睡觉，做梦梦，沈月月。好挑战失败，啊！你挑战失败败，怎么玩玩的怎么样？徐明浩的五个字的缺点，你们快说一个。五个字的缺点，太眼睛太过于帅了，眼镜戴的低。哎，对，上。五秒问答。一招来吧。口头禅是什么？八个字。八个字，不要想，直接说。这个的精髓再直接说。我长得真的太帅了，我长得真的太帅了，可以吧？啊、是罗一通作答，宝哥说的答案。再来一题啊，宝哥来，宝哥可以，宝哥最擅长这种字数游戏了。来，宝哥这种玩几个字的，宝哥最擅长了。宝哥睡觉做过什么梦？五个字。天马行空飞。哪、啊、个<笑>五个字？天马行空飞，合理合理合理合理。天马行空飞，对，天马行空飞，天马行空飞啊，对，是。对，对，对，对，非常合理，非常合理。天马行空飞，没毛病。对对，是，真是。流连忘返睡，天马行空飞，就像一场醉，真美，对对。算是一个特别美。最后一个。算了，宝哥赢了，宝哥赢了，再算，给来吧。最后一题，别人不知道的一个你的秘密，说六字，说说，我会去山里住。好，赢得一个球，赢了，赢了。感谢陈队长的精彩，感谢黑队，恭喜黑队齐齐三颗色彩球。耶！彩虹村有颜色了，耶！耶！帮孩子们找回颜色了，真的为了小朋友必须要找回颜色。对，小朋友是希望。耶！太不容易了，多亏了今天有月鲜活鲜牛奶的陪伴，给我们补充鲜活营养，让我头脑清晰，元气满满，有色彩存在的世界才会更鲜活。耶，干杯！干杯！干杯！太好了，耶！再吃点饭，再吃点饭吧。哎呦，小班真能吃，嗯，你要干吃不胖那种吗？我必须得健身，我才可以胖。健身也是增肌肉。这是什么？太可怕了，太太厉害。这种干吃不胖最羡慕啊！还搁那儿冷胖吗？我放冷吧，都吃。你他的时候能不能注意一下？我还在录节目，你帮我装。第四季第一次来，感觉如何？也是我们最后几期了嘛，倒数第二期了。对啊，在座的很多的摄影大哥，包括以前的这批都。有一点熟的，有眼熟的，但也也有衍生的。然后呢，包括环节啊，这些其实都是曾经玩的比较熟悉的一些环节。那哪个环节比较有意思啊？啊，就嘉年华，好开心！我一下把所有所有游戏全玩了，我一季玩的游戏，在这个游戏全玩完了。那应该是个不错的体验哈，让你一次性回忆到位。对。哇，好帅！我踩着香蕉皮怕脸扇，谁今天能让我吃虫子？干虫子！真人秀，分别做客一下。那天也有点急眼，吃那个菜，我也是真饿呀。吃顿饭很难啊
，贾小姐好，牺牲超级大哈。用了红桃皇后，发然后红桃皇后，然后后面眼睛眼睛肿了过敏了。天哪，是蚊子叮的吗？不是，完了，没有人娶我了，怎么办？还在那儿演小兰，是不是？对，周深演柯南一模一样。我演怪盗基德，贾玲姐，那娘都不在了，那娘那娘在三亚写剧本呢。谁也不知道娘娘在哪儿呢？拍电影呢？啊，对，拍电影。对。新朋友，新朋友，哎，一种一种一种一种一种。我觉得就是作为黑队的军师，但是大家也看出我真正的游戏水平了。咱们都有军师。你真的比比哥强多了，你已经掌握了黑队的这个强项。在黑队里，你是比较牺牲的那个。而且我们整个的氛围就很轻松啊。之前有这种跟新朋友一起，就是一起玩，一起做。那不是跟你一起吗？<笑>现在变成老朋友了。现在变成老朋友了、嗯，这种感觉怎么样？这种感觉是很奇妙的。大家聊的东西，以及很多东西都是跟自己的真正的兴趣爱好呀、一些性格相关的，所以大家能够真正的在节目当中走心的成为真正的好朋友，这是一件很幸福的事儿。好，哇，放松啊，真是别错，真是别错。你天人，你天人，天儿，小天儿。首先，真的，我我很感谢每一个工作人员，因为我第一次录这么、这么、这么优秀的综艺，我真的还蛮、蛮紧张的。我也很感谢各位老师这一天对我的照顾和帮助，就是希望能多多参加这样的节目吧。然后可以的。今天有什么地方做的特别不好的话，希望你们能多多担待一些。不是你今天你哪方做的好？啊、<笑>真的大胆说，我们会捧你的。其实我觉得我每趴发挥的还不错，<笑>发挥的蛮好的，我觉得。对，我们把我们那个口号再喊一下：一步一步，走一步，是一步。欢迎登录视频合作平台 Z 世界、优酷、腾讯视频、爱奇艺，观看更多精彩内容。本季我们联合微博开启“青春环游记”易服计划玩法，多种定制发博助力任务，实况点评等不定时派送。来微博跟易服俱乐部成员一起开启美好旅程，还原我的初心。心不心酸？三十七了。金腰带，我是深海中学。感谢腾讯新闻、百度、超级新饭团、超级一星网、渔火娱乐、独角秀、星芒、金鹰文化、华语之声、环球在线、观众网、爱华万年历、智娱、成果娱乐、影视聚焦、咸鸭蛋生活、杨子象、异样飞行、轻松守护。对本节目的支持，缘分的开始。一彤呢，我觉得你是女版的傻子。衣服不说再见，享受当下，好爱自己。辛苦。